vamos a responder ahora una nueva pregunta aquí me han escrito esto buen día quisiera saber por qué los judíos no celebran la navidad ya que los cristianos pensamos que Jesús es el salvador e independientemente de las discusiones ¿Por qué no es considerado por todos, también por ustedes, su nacimiento y celebran la Navidad con nosotros? Así me han escrito. La razón es muy simple. Aquí se me pregunta, no considerando lo que ocurrió después, o sea, cómo iba a actuar, cómo iba a actuar, decían que, que Jesús iba a ser el Salvador, ¿por qué no considera su nacimiento? La, la razón es muy simple nosotros no podemos considerar el nacimiento de Jesús como el Mesías porque tenemos una tradición oral el judaísmo tiene la Torah escrita y tiene la Torah oral que es la tradición que hemos recibido oralmente que comprende el Talmud y todos los demás libros explicativos de la Torah escrita y respetamos esa tradición y que está escrito en la Torah oral, que el Mesías va a nacer el día 9 del mes de Av en la tercera parte del día, es decir, cuando termina el día, cuando está cayendo la tarde, el tercer tercio del día, cuando está cayendo la tarde, se termina la luz, del día 9 de Av nace el Mesías, ese es el dato que nos entregaron los sabios para reconocer el nacimiento del Mesías, si, es, si, si, si esa persona va a ser el Mesías, tiene que nacer en ese día, así está escrito en, en los libros de Cábala, y con Jesús no fue así, porque eh, según lo que me han informado, y aquí de la Navidad, es el 24 de diciembre, y el 24 de diciembre está muy lejos de esa fecha, del día 9 de Ab, el 9 de Ab es un mes hebreo, Ab, pero se sabe que corresponde al verano boreal cuando está en pleno verano el 9 de Ab puede caer en eh, se, se combina el calendario lunar con el solar en el calendario hebreo por eso puede caer o en julio o en agosto todavía no, no vinieron las festividades de Rosh Hashanah, de Yom Kippur las festividades de Sukkot o sea que faltan meses para que llegue diciembre eh, tenemos como cuatro meses de distancia por eso no, no podemos considerarlo si el, eh, nace el día 9 de Ab que como dije puede caer en, en julio o en agosto depende de eh, la compatibilidad del año que corresponda el calendario nuestro está hecho hasta el año 6000 eh, pero eh, cotejándolo con el calendario gregoriano a veces cae en julio, a veces en agosto de acuerdo a las compatibilidades como ya dije, se combina el calendario lunar con el solar si esa persona nació el día 9 de Ab en el tercer tercio del día puede ser que cuando crezca sea el Mesías pero si no, no, es una de las enseñanzas de la Torah oral esa es la razón por la cual no podemos considerar eh, ni el nacimiento de Jesús, ni celebrar la Navidad, ni ninguna otra persona que no nació en ese día, 9 de abril, sin considerar todo lo que ocurrió después, eh, desde el nacimiento ya se nos indica cuál persona es la correcta para, si crece y cumple con las condiciones de Mesías, sea el Mesías del Eterno. Hasta aquí eh, la respuesta a esta pregunta.